ഹായ് ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ആണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബക്കറ്റ് ചിക്കനെ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയാം ഇതിനായി ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുക്കി വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വൺ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വൺ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പ് അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത ശേഷം നന്നായി കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്ത ശേഷം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മളിതുപോലെ കത്തിയുണ്ട് ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിൽ നന്നായി ഈ മസാല എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഗ്യാപ്പിലും മസാല നന്നായി ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ മിനിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് നോക്കാം ഇതിനായി ഒരു സ്റ്റിക്ക് തറയിൽ ഉറപ്പിച്ച് അതിന് മുകളിൽ രണ്ട് വാഴയിൽ ഇട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഇനി ചിക്കൻ താഴെ വീഴാത്ത വിധം ആ സ്റ്റിക്കിൽ കോർത്ത് വെക്കുക ശേഷം ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് ലെഗ് പീസ് ഒരു ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കെട്ടി വെക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനെ താഴെ തട്ടാത്ത വിധം സ്റ്റിക്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കനെ മൂടി വെക്കാം മൂടി വെക്കാൻ ബക്കറ്റോ ടിന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ടിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു ടിന്ന് എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മുകൾ വശം കട്ട് ചെയ്ത് അടിഭാഗം ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും വിധം അടച്ചു വെക്കുക നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇഷ്ടിക കൂടി വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായി കത്തിക്കുക ഇത് മുഴുവൻ കത്തി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വിറക് വെച്ച് ഇതുപോലെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും കത്തിക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ കത്തിച്ചു ഇനി ഇത് നന്നായി കത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള വെണ്ണീറൊക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് പതിയെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് നന്നായി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു